ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന തേങ്ങാമുറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് തേങ്ങാമുറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അല്പം മഞ്ഞളും മുളകും ഇട്ടിട്ട് പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് തൊലി കളയാതെയാണ് ഞാൻ പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തൊലി ഇളക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു കപ്പ് സവാള ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വലിയ ഉള്ളി മുഴുവൻ അരിഞ്ഞതാണത് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുട്ട മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും വേണം പുഴുങ്ങാത്തതും വേണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പുഴുങ്ങാത്ത മുട്ട വേണം കട്ട്ലെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുണ്ട് മുളക് പൊടിയുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കുറച്ച് വേണം ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഇനി അതിനകത്ത് ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഉള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വണ്ട് വെന്ത് വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മസാല ഇട്ടോടെ എടുത്ത ഉപ്പ് ഇപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി കിട്ടും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പുഴുങ്ങി പുഴുങ്ങി എടുത്തതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഈ ഒരു ഉള്ളിയിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും നമുക്കിനി അതിനകത്തോട്ടേക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള അളവ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ല സോറി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിയില അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഏകദേശം അത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇനി അതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോ സ്മാഷ് ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് ഉടച്ചെടുക്കണം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു നാല് പൊട്ടാറ്റോ ഉള്ളവരോട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മസാല ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരെണ്ണേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ മുട്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരിപ്പൊടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മസാല ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തതാണത് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളും എടുക്കാം മസാലയുടെ കുറച്ച് വലിയ ബോൾ എടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ മുട്ട കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പിടിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മുട്ട നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഈ മസാല അതിന് മുകളിലൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് എടുക്ക ഇരിക്കാൻ വേണ
ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ തേങ്ങാ മുറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറായി വരണം ഓൾറെഡി എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിനകത്ത് വെന്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി മുകളിലുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ചട്ടികൾ തട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും പൊട്ടിപ്പോയത് പൊട്ടിപ്പോയാൽ പിന്നെ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അത് പിന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിനി അതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങാ മുറി നല്ല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് തേങ്ങാ മുറി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കത്തിക്ക് കുറച്ച് മൂർച്ച കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാത്ത കണ്ടോ അത് മുറിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു തേങ്ങ മുറി പോലെ ഇരിക്കും ചിരട്ട അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൾപ്പ് പിന്നെ വെള്ളം വരുന്ന പോലെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെസിപ്പീനെ തേങ്ങാ മുറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്ക